。我这次的全馆展是从日本森美术馆过来的，那第一次我是在台湾做这么大的一个展览。我非常的感动，不止因为是这个展可以跟自己家人、跟啊朋友分享，而且观众的参与其实是让我惊艳。我的作品它本身是蛮复杂的，不只是它的理念啊有很多层次，不过最复杂的部分是它的参与的这个整个。过程有时候我会看到有一些观众非常的热情参与的。那在台湾呢，可能我们的民族性是比较属于啊亚热带，比较热情一点。有看到很多很多小朋友跟着年轻的爸爸妈妈来做这种参与性的艺术，是让我非常感动的。他们都是以一种爱的心。去做这个参与。I was so happy to、uh, develop this exhibition, particularly in the、uh, relational part, that we were trying to look at how the idea of participation or relationship, and then also how the art and society had been interwoven in a different artistic practices. And、uh, to have this show in Taipei, I had uh, many. Uh, Consultation and recommendation from the local art expertise, and I'm very happy to have、uh, Uma Li, Michael Lin, Jun Yan, and Wu Chenyin in the exhibition. And、uh, the, in any way, the,、uh, this exhibition is about stories and experiences. So you can create your own stories, but also Miwe has a lot of stories why he made those works, and、uh, those small、uh, short stories are on the wall. Explaining, so、uh, you can read the sort of the background stories, and then you can、uh, create your own stories after your experiences. All of them. 我们观众进来北美馆第一件作品就是《织物的回忆》。当你打开这个木头的箱子的时候，里面会有两件事物在里面，一件是它的物品，另外一件是一个故事，这个物品的故事。所以你可以连接到为什么这个物件对参与的人，或是让我们借展的人，有他很 personal 的一个 relationship 在那边。我们接着下来看，还有两件作品，一件是《水仙的一百天》，那另外一件是《生之战》。这两件作品，它有一个啊、呃、小故事在后面。《水仙的一百天》其实是我为我外祖母做的。当她去世的时候，我是捧着这一朵水仙，一直从它发芽到它凋谢，然后带在身上二十四小时。过了一百天以后，我再把它种回泥土里。这个生之战是为我外祖母的二女儿做的，就是我母亲。两年前她开刀，我回来照顾她。那在照顾她的时候，我就放了苏伯特的音乐给她听。当你来这个美术馆的时候，有一位歌者会邀请有缘人。这个有缘人是怎么样呢？他会问你说：“你要不要一个礼物？”之后他会带你回来这个空间，转身对着你，只有你一个人哦，唱一首苏伯特的艺术歌曲。这个就是他给你的礼物。现在我们在现场看到的是补赏计划，那参与的方式就是每一位来参观的观众可以给我们这边的志工或是我一件需要修补的衣服，或是需要装饰的衣服。补完以后，我们是希望你们能把这件衣服留给我们在展场一起做展览。那当然，在展期之后。
我们会把这件衣服送还给您。我们到时候也会用墙上的线牵到这件衣服上，所以渐渐的这个桌子就会更丰富，排满了大家参与的一些物件跟他自己的故事。And uh, I was fascinated by looking at this piece called the Nuwa Project, and uh, from 2005, he is uh, he made his kite, and uh, actually this is made in Taiwan, and uh, this was the piece uh, based on this uh, uh, the old story that you might know about Nuwa that he was mending the heaven when this whole world was uh, about to collapse and she brought five colored stones onto the heaven and uh, fixed so that we are here uh, today still. And so this piece was made. If you have this piece, um, you uh, maybe you could write your wishes and something on a kite and then you have to uh, let it go. And uh, so you own it, but you uh, let it go to save this world. So it's very conceptual act of thinking about relationship with you, your body, and the uh, rest of the world. This time I came back to the Beimei Museum, there is a new work called Ru Shi Qu Jing. The participation of the audience is only to watch this dancer and this dance. When I was thinking about this work, I was with my husband and I went to Myanmar to travel. In that country, it was very beautiful space, like a temple. People would go to the toilet. How do I do this? How do I do this? It's not just the space, but it's also the space of the body. There are many people who work in 24 hours in the world. So when you come to the museum, you will see a dancer. He looks like the old dancer. Actually, it's not just the dancer. It's also the dancer. It's also the dancer. It's also the dancer. It's also the dancer. 扫出来的那个稻谷的的 pattern 是非常非常的美的，所以其实是他心里面的那一条啊小径去走的。这个作品叫做《鱼宴计划》，基本上就是让大家回去或是进去里面写还没有说出的话。如果您有这些人的地址的话，我们会把它寄出去。And another piece relates to the grandmother is a letter writing project. And although she was、uh, the huge inspirational source, he kind of wanted to speak more with her, but she passed away. So he decided to write a letter to her. To send the words that he was always wanted to say, but he couldn't. And uh, this turned to be this uh, piece letter writing project, so that you can also write a letter of gratitude or apology for some people who always think I really appreciate that person, but you can never say it. So you can uh, write a letter. And then uh, sometimes if you write an uh, address and seal the envelope, museum will send it for, on your behalf. And if you open the envelope, and other people can read it. And I'm trying to be away from this piece because some of the letters are always so touching. And I don't want to be like crying in my own expression, but it's a very uh, emotional piece. This museum project is that every week, 
，都会有一位客厅主人。这个客厅主人呢，不只是坐在那边，他会把他自己的收藏带到这个美术馆，然后跟你讲这个收藏的故事，为什么这些东西对他来讲有自己的一个意义在那边。这个作品它的来源是一九九九年，我是 Isabella Stewart Gardner Museum 的 resident 啊，在波士顿。在波士顿这个美术馆，在一九二三年，这位 Mrs. Gardner 走之前，他就把他家里的收藏全部都摆好。他的遗嘱里面是说，没有任何人，连策展人也不行动我的不好的作品。可是我去的时候，过了将近八十年 ，Mrs. Garner 已经不在那边了。我很想知道这些他收藏的作品，他后面的这个故事是什么。可惜他已经不在了。那现在我们有一位活生生的一个客厅主人，在那边跟你分享这些他自己收藏的部分的这个故事，我觉得是还蛮感人的。Because when Miwe does this, it's only one person. You have to be selected, chosen by the lottery. So it's very、uh, limited. But once you get this opportunity to meet this artist and then talk for a couple hours over dinner, it's so intimate. And then you can open up yourself, and the artist will also talk about his personal stories. So in a way, it's personal but very extroverted. And、uh, that made me think that、uh, something which doesn't really have a form, but still we feel the presence if we are aware of it. So a、uh, relationship it doesn't have a form, but it's to think about in betweenness, between you and me, and something in between as a void, or we might call it nothingness, or、uh, how we give the value to this invisible dawn. Shaking 计划，它的缘由是我在高中毕业的时候搭火车从巴黎到布拉格。那在这个夜车里面，我就碰到一位老先生，他就告诉我，他其实是在集中营里面生的。那爸爸妈妈、祖父祖母、兄弟姐妹全部都走了，在集中营里面，只有他一个人留下来。过了三个小时，他就说他很累，他要睡了。可是受到这样子的一个。故事的冲击，我是没有办法啊、呃、安稳的睡的。过了二十几年以后，这个种子才慢慢在我心里里面发芽，变成了这个作品，叫做《睡景计划》。这个作品的机制很简单，如果你要跟我或是跟管方的
啊、呃、员工共度一晚的话，我们会抽一位参与的朋友来跟这位先生或是小姐共度一晚。这两个人的互动是都没有记录的。我们请来参与的观众带一些他比较私人的物件，能跟大家分享。所以白天的时候，当别的观众来参与，他们可以看到这些比较私人的物件，而可以想象这一位昨天来共度一晚的陌生人，他的。一些比较有意思的啊、呃、私人故事，可是你不知道他是谁，这个就是他的张力跟他美的地方。我们现在看到这个作品就是《如莎的格尔尼卡》，为什么我会选毕卡索的格尔尼卡？它最主要就是因为当时毕卡索在一九三七年，他做这个对格尼卡这个城市破坏的这种心情而做出来的一个旷世之作。我现在用格尼卡，然后连接到藏传的曼陀罗的这种啊沙坛的啊做法，其实是在讲无常这个事情。这个作品它有三个步骤。第一个步骤就是一个完整的格尼卡，第二个步骤就是我会下去把这个还没有完成的格尼卡铺好。那也是在当下会有一位观众就走在这个沙画上面，大家可以想象，在这个走沙跟铺沙的这个过程，两位作者的张力是在哪里？太阳西下的时候，我还有三位朋友，每个人手上一把扫把，会把沙扫到中间。这个就完成了第二步骤。第三步骤就是我们现在所看到的，像泼墨的画，这个也都是我们大家一起共同创造的一个因缘。其实这个作品在它第一步骤的时候，我们看它是一个完整的格尼卡。当大家走在上面之后，格尼卡还在里面，只是这些沙粒之间的互动微微的变动了一下，我们就没有这个因缘再看到原来的格尼卡了。移动文花园其实它也是在讲说两个陌生人之间要怎么这个互动。那这个媒介呢，就是这一朵花。当你离开美术馆的时候，你可以拿一朵非洲菊。到下一个目的地之前，我是希望你把这朵花给一位陌生人，就是一个给陌生人的礼物。所以互动它没有一定的形式，可是我们心里面都有一个。既有的 understanding 要怎么跟一个陌生人去互动，这个看似简单，可是是非常困难的一个动作。我第一次做这个展是在里昂的双年展，我自己也拿了这么一朵花，早晨到晚上一直找不到我要给的这位人士，后来有点气馁了，所以就回到我的 hotel 里面去。当我要进到 hotel 之前。我就看到迎面而来有一位穿着红衣服的女孩子，她就跟她妈讲说：“哇，你看那朵这么美丽的花。”那当下我就知道这朵花是属于这位女孩子的，我就把这朵花给这个女孩子。在开馆的时候，或是开展的时候，只有百分之四十的作品是完成的。这怎么说呢？因为每一个作品，它就好像是一个容器。那当观众来参与的时候，它会注入不同的活水，使它变得更丰富。所以，展览的最后一天，我们可能会有百分之九十五的作品已经完成了。